şu ana kadar heyecanlı değildim. <gülüyor> Biraz heyecanlanmaya başladım. Bu da e, bence güzel tarafı işin. Çünkü e, heyecan yaşam belirtisi ederim. E, şimdi konuşmamı kendim şöyle planladım. Üç e, sunumda e, yapmak istiyorum. Birinci aşamada e, biz Mert arkadaşımızın da söylediği gibi e, kütüphaneler haftası dolayısıyla e, yapılan fikrisel çerçevesinde bunu yapıyoruz. Ve burada da benim bulunmam da e, bu çerçevede 21 Mart Dünya Şiir Günü hakkında e, o konuyla alakalı şiiri konuşmaya çalışacağım. E, ama öncesinde e, kütüphanecilikle ilgili e, önemli bir isim var. E, o ismi anmak istiyorum. E, i̇kinci bölümümüzde şiir hakkında konuşmaya çalışacağım. Üçüncü son bölümde de e, şiirler okumaya çalışacağım. Bu kendi yazdığım şiirlerden olacak. E, Türk şairlerimizin şiirlerinden olacak. Bir de e, yabancı bir şairimizin e, şiirlerinden olacak. Şimdi yine başlamadan önce e, yani şiir gibi çok e, derin bir konuyu konuşmak aslında bir deli cesareti. E, yani nereden başlayacaksın? Ne anlatacaksın? Nereye kadar gideceksin? Ucu bucağı belli olmayan bir konu aslında. E, bakalım bu işi kotarabilecek miyiz? Az önce de bahsettiğim e, kütüphanecilikle ilgili çok e, önemli bir isim var. O ismini almak istiyorum. Edebiyatın Evliya Çelebisi olan ve Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş bir şair ve yazarımızın sadece bir özelliğinden söz edeceğim sizlere. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Migat-ı Türk adlı eserini bilirsiniz. Bu kitap Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olarak kabul gören bir eserdir. Peki Divan-ı Migat-ı Türk'ü bulup edebiyatımıza kazandıran kim acaba? Adını henüz belirtmediğim şair ve yazarımızın hem aileden gelen kültürel, kültürel birikimi, hem araştırmacı yanı, hem kitapsever olması, hem kütüphaneler kurma emelini inatla sürdürmesi, hem görevi gereği birçok yerde bulunup edebi kitap ve yazıları değerlendirerek toplaması. Onu edebiyatımızın unutulmazları arasına taşımıştır. Taşımıştır diyorum. Gelin görün ki İstanbul Fatih'te adına kurulu bir kültür merkeziyle Diyarbakır'da adını taşıyan bir ilk öğretim, bir ortaokul, bir lise, bir cadde ya da sokağın bulunması onu hatırlamamıza yeterli olmaz. Herhangi bir yerde kurum, sokak, cadde, semt ve benzeri yerlerin adlarını araştırıp öğrenme gibi bir alışkanlığımız da yok zaten. O halde hatırlayacağımız edebiyatımızın, o halde nasıl hatırlayacağız edebiyatımızın bu önemli sanatçısını? Edebi hayatımıza katkısı denince ilk akla gelen Divan-ı lügat Türk'ü edebiyat ve ülke insanımıza kazandırmasıdır. Yıl 1910. Eski Maliye Nazırı Vanizade Nazif Paşa'nın ailesi zor durumda kalınca ellerindeki eski bir eseri satmak üzere Kitapçı Burhan'a emanet bırakırlar. Kitapçı Burhan eserin kıymetini öğrenmek için Mustafa Asım Efendi'ye gösterir. Asım Efendi kitabın kıymetli olduğunu ve onu marif nezaretinden başka bir yere satmaması gerektiğini söyler. Bunun üzerine kitabı marif nazırı Emrullah Bey'e götürür, o da encümene havale eder. Kitap için istenen 20 lirayı çok bulan encümen raporu nedeniyle eser satın alınmaktan vazgeçilir ve iade edilir. Duruma kitapçı Burhan çok kızar ve kitabı yazarımızın evine götürür. Yazarımız dağınık halde bulunan eserin Divan-ı Lügat-ı Türk olduğunu anlar ve almak ister. Kitapçı sahibinin 30 lira istediğini söyler. Yazarımız 20 lira ödeyebilecek durumdadır. O sırada evine gelen Faik Reşit Bey'den 10 lira borç ister. Parayı alıp teslim eder ve kitapçıya ayda 1 lira olmak üzere toplam 3 lirada bahşiş sözü verir. Hiç beklemeden Filistin muallim Rifat'tan karışık halde bulunan Divan-ı Lügat-ı Türk'ün sayfalarının aslına uygun düzenlemesini ister. 
Sayfa düzenlemesi yapıldıktan sonra düzeltmeler için bekletilir. Kitabın edebiyat alanındaki önemi bilindiği için tedirginlik nedeniyle gizli tutulur. Basımın maliyet konusu ise kara kara düşündürmektedir. Kilisli Rıfat bu kitabın basılması için Ziya Gökalp'ten yardım ister ve birlikte bir plan yaparlar. Plana göre yazarımız Adliye Nazı İbrahim Bey tarafından iftara davet edilir. Yemekten sonra çok değer verdiği Sadrazam Talat Taş'a bir grup sanki tesadüfmüş gibi İbrahim Bey'e gelirler. Edebi bir sohbet sonrasında Talat Taş'a asıl konuya geçer ve kitabın basımı için yazarımızdan ricada bulunarak şöyle der. Madem ki Divan-ı Lügat-ı Türk büyük bir ehemmiyeti, kıymeti haizdir, o halde müsaade buyurun bu kitabı her şeyden evvel bastıralım. Baş tarafına da nam-ı alimizi koyalım. Bütün dünyaya yayılsın. Cihan size minnettar olsun. Bu lütfu bizden esirgemeyin. Yazarımız ricayı kabul eder ama bir şartı var. Kitabı, kitabın basımı için düzeltmeleri kilisli muallim Rıfat Efendi yapacak ve basımı yapıldıktan sonra muhafaza edilmesi için kitap onda kalacaktır. Kitap basımı hazırlanırken Sadrazam Talat Taş'a yazarımıza 300 lira mükafat gönderir. Ancak kabul görmez. Yazarımız bu paranın yardıma muhtaç ailelere dağıtılmasını isteyerek ben simsar değilim. Dellal yani yüksek sesle bildiren, müşterileri çeken, davet eden anlamında dellal değilim. Vatan namına bir kitap istenilmiş, vermişim. Buna mukabil para vermenin ne lüzumu vardır? İstemem de. Hayatını kitaplara adamış bir kitap severdir şaibe yazarımız. Ömür boyu topladığı kitapları Millet Kütüphanesi adı altında kurduğu kütüphaneye bağışlamıştır. Dahası 16 bin ciltlik kütüphanesini millet yararlansın diye Feyzullah Efendi medresesine bağışlamıştır. Şair ve yazarımızın özverili çalışması ve kütüphanesi için Yahya Kemal Beyatlı gazel şeklinde metiye kaleme almıştır. Muhtaç sen füyuzuna esnaf pendini Diz çök şimdi önünde emiri efendinin. Yekpare nur olur kütüphane-i nefis. Yekpare servetiydi bu alemde kendini. Ecdadı pakimiz gibi vakfetti millete. Hayranı halk eseri bir menendinin. Kitap ve kütüphaneleri bu denli önemseyen şair ve yazarımız Diyarbakırlı Ali Emiridir. Sadrazam Talat Paşa'nın Divan Lugat Türk'ün Baş tarafına da namı alemizi koyalım sözü gereği adının tüm basımlarda yer alması önemlidir. Marif nezaretinin bile değerini bilmediği bir zamanda Divan-ı lugat Türk'ün satın alıp eseri kaybolmaktan kurtaran Ali Emiri'nin sadece bu müstesna eserin girişinde değil, bütün kütüphane ve kültür merkezlerinde de adının yazılması gerektiği Asıl konumuz şiir. Bakalım biz e, ne söylemeye çalışacağız. Bugün burada şiir hakkında konuşurken ne şiiri yeniden keşfedeceği ne de şairin kendisini. Ne Türk şiirini ne de dünya şiirinin tarihçesini anlatacağım size. Ne de herhangi bir dönemini. Nasıl iyi bir şiir kendi kendini yazdırırsa burada şiir hakkında söylenecek bütün sözlerde kendi kendini söyletecek. Sanatın birçok tanımının içinde en çok benimsediği sanat yaşamın ta kendisidir. Sözüne atıfta bulunmak istercesine şiirden bahsetmeden yalnızca insandan, yalnızca yaşamdan bahsedeceğim. Yani şiirin asıl kaynağında. Yani şiiri. Şiir yazıldığı gibi okunmaz, okunduğu gibi yazılmaz. Bugünkü Söyleşimizin konu başlığı da duyguların kısa dili şiir e, olarak belirlendi. Ama şiirin o kadar uzun bir dili vardır ki, papuç gibi bir dili vardır yani şiirin. Peki, şiir sadece duyguların mı dilidir? Taşın dilini kim bilecek peki? Kim duyacak taşın dilini? Ölümün dilini, yaşamın dilini? Ya sessizliği? Taşın dili demişken taşlar topluyorum gittiğim yerlerden. 
hayatıma girip çıkan insanlardan adına yürek taşları diyorum. Hatta o yürek taşlarından bir şiir dosyası hazırlığım da var. İçindeki o taşlar ne zaman dökülür bilmiyorum. Evet neden taş? O büyük patlamadan günümüze kadar taşlar hep vardı. Dünyanın varoluşundan bu yana dört jeolojik zaman geçmiş. İnsan beşin, beşinci zamanda oluşmuş. İlkinde suda oluşan bakteriler yok olmuş. Sonra dinozorlar devrildi. İnsanın oluştuğu zamanda da şimdiye kadar dokuz insan türünün yok olduğunu söylüyor bilim adamları. Geriye bizler yani homo sapiensler kaldı. İşte taşlar bütün o varoluşları, yıkımları, yok oluşları, depremleri, hastalıkları, ölümleri, acıları hepsini gördü. Hepsinin tanığı oldu. Ama bir şey daha oldu. O taşlar hep sustu. Bu nasıl bir bilgeliktir? Taşlar, yani her şeyin tanığı olacaksın, her şeyi göreceksin ama konuşmayacaksın, susacaksın. Yani beni çıldırtıyor yani bu düşünce. Yani nasıl bir bilgelik? Susmak. Oysa e, günümüzde hani şöyle klasik bir söz var işte ağzı olan konuşuyor. Baktığımız zaman herkes her şey hakkında konuşuyor. Belki benim şu an burada yaptığım şey de ona benziyor. Yani adam kendini şair sanıyor, çıkmış orada şiir hakkında konuşuyor denilebilir. Belki. Evet. Duyguların kısa dili şiirdir den devam ediyorum. Yalnızca duygularla yazılan ve duyguların dili olan şiir eksik bir şiir değil midir? İçinde düşünce barındırmayan, düşünmeyen, düşünemeyen şiir eksik değil midir? Dilden söz açmışken, Heidegger'in şu sözü geldi hemen aklıma. Dil varlığın evidir. Dil ile varlığın ilişkisi nedir? Peki dil nedir? Bu soruda dil ile gündelik konuşma dilini karıştırmamak gerekir. Dil, bilinç ile gerçeklik arasındaki bağlamları ele alan felsefenin bir dalıdır. Dil aynı zamanda düşünmenin vazgeçilmez araçlarından biridir. Bir de varlığın dili vardır. Benim şiirimde de asıl ulaşmak istediğim şey aslında varlığın diline ulaşmaya çalışmaktır. Peki varlık nedir? Bu varlık nedir sorusu 2500 yıllık sorulan bir sorudur. Bu soruyu felsefe geleneğinde bütün filozoflar sormuştur. Kimi varlık sudur, kimi hiçlik, kimi zamandır diye tanımlanır. İlk filozoflar düşüncelerini şiirsel bir dille yazılı veya sözlü olarak anlatmaya çalışmış. Çünkü gündelik konuşma diliyle düşüncelerini anlatmakta gündelik dilin yetersiz olduğunu görmüşler. Peki neden Heidegger? 2015 yılından beri yaptığım felsefe okumalarında varoluşçu felsefe üzerinde yoğunlaşarak Nietzsche, Sartre, Heidegger'in varlık felsefeleri üzerinde ben de düşünmeye başladım. Ve bunların içerisinde Heidegger bana daha yakın gelen düşünür oldu. Çünkü Heidegger 2500 yıllık felsefe geleneğinin sorduğu soru, soru kalıbını değiştirdi. Varlık nedir sorusunun yerine varlığın anlamı nedir diye sordu. Bu sorunun ardından dil varlığı evidir diyerek düşüncelerini dil üzerinden ifade etmeye başlamış ve Alman şair Hölderlin'in şiirleriyle tanışmıştır. Önderlerin şiirlerinde varlığın dilini yakalamış ve varlığın anlamı nedir sorunsalında şairlerin ve şiirin önemli roller olduğunu vurgulamıştır. Bu dünya artık insan gözleriyle görülmez. Benim en çaresiz isteğim onu meleğin gözleriyle görmektir diyen Rilke de Heidegger'in şairlerinden biridir. Modern çağda insan olmanın yazgısında bir düşünürle bir şairi aynı yolda, yolda oluşturmanın nedeni insan varlığının yersizliği, şeylerin yitiri, doğanın kökensel anlamının gizlenmesidir. Mesela 
Bir ağacın kökensel anlamı nedir? Yani siz ağaç dediğimiz zaman sizde nasıl bir imgesi var? Ne söyleyebilirsiniz? Aklınıza ilk gelen şey nedir? Evet, kökleriyle toprağa tutunması. Aynen öyle yazmışım ben de. Gövdesi ve dalları vardır. Çiçek açar, meyve verir. Ama biz ne yaptık? Biz ağacı kestik, yerine tarla açtık, bahçe yaptık, evler yaptık, şehirler kurduk. Peki, bir akarsuyun kökensel anlamı nedir? Akar, yani su akar ve içerisinde canlılar yaşar. Biz o akarsuyun önüne ne yaptık? Setler kurduk, devasa barajlar yaptık, elektrik ürettik. Paralar kazandık ama orada yaşayan canlıları hiç düşünmedik. Hatta e, baraj kurulan yerlerde e, iklim değişiklikleri de olmakta e, ve oradaki birçok canlı popülasyonunda yok olmasına sebep oluyoruz. Peki insanın kökensel anlamı nedir? İnsan olmak, yani bunu çok fazla düşünmeye gerek yok. İnsanın kökensel anlamı insan olmak. Hani şu homo sapiens olan yani biz homo sapiensler. Homo sapiens de akıllı, zeki, bilge demek. Eskiden eskiden tüketim nesnesi vardı. Tüketim nesnesi eşyanın kendisi eşya. Alınıp satılıyordu. Şimdilerde o tüketim nesnesi insanın ta kendisi. <gülüyor> Hatta insan en ucuz ham madde olmuş. Bunları size niye anlatıyorum? Çünkü kötü şairleri daha kötü yapan bir botanik ya da jeoloji kitabından daha çok yararlanacakları halde sadece şairleri okumalarıdır. İnsan ancak kendi alanından uzak disiplinlerle ilgilenirse zenginleşir. Diye doğmuş olmanın sakıncası üzerine kitabın yazarı Tiora'nın Sanırım şiirin dışında neden felsefeyle ve diğer disiplinler, disiplinlerle içli dışlı olduğumu daha iyi açıklayacaktır. Şairlerin etrafında şairler, yazarlar toplanırlar ve orada bir akımın da öncüsü olabilirler. Ama bu edebiyat sergileri maalesef çok uzun süreli yayınlanamamakta. Sebebi de çok basit, ekonomik. Yalnızca, yalnızca ben şiir yazıyorum, ben şairim diyen insanlar gidip bu edebiyat dergilerini alsa bu edebiyat dergileri aslında ihya olacaklar. Ama işte bu ben şairim, ben şiir yazıyorum diyen insanlar kendinden başka bir şey okumadıkları için, edebiyat dergilerini takip etmedikleri için bu dergileri e, sıradan insan niye okusun? Yani şairin kendisi aslında okuması gerekirken, takip etmesi gerekir. Çünkü çağdaşı olan e, şair hangi şiir yazıyor, kimler var? Bunu bilmesi gerekirken ama arkadaşlar bir şiir yazıp işte sosyal medyada işte şair bilmem kim, şair yazar bilmem kim şeklinde bir sürü isimlerin e, dolaştığını maalesef görüyoruz. Şimdi, e, hani eskiden e, eskiden değil, yani okur yazar diye bir kavram var. Okur yazar olma. İşte biz bunlara okumaz yazarlar diyoruz aslında. Yani e, Yazma dediğiniz şey aslında bir taşmadır. Ee, okuyarak dolacaksın, taşacaksın. O zaten yazma eylemini kendiliğinden e, bilişsel olarak gelişen bir şeydir. Ve e, bu okumaz yazarlar sayesinde de e, maalesef e, biz iyi köklüyü, şair köklüyü oluştuk durumda. Sadece ülkemizde değil, dünyada. Aslında bu suara takım, bu, bunları suara, eski deyimle suara diyoruz. Suara takımının yaygınlaşması, yani kendini şahit sanan insanların türemesi, tek başına da onların suçu değil. Onların yazdıklarına alkış tutan, şiirin ne olduğunu bilmeyen, şiir okulu okuru olmayanların, şiir ve şair hakkındaki söylemleri ilgilendirir. Mesela, ee, önümüze, Şiir diye bir şey geldiğinde, aa ne kadar güzel bir şiir, elinize kolunuza sağlık, şairim, 
e, dediğinde o insanın kendini ne sanıyor? Bak ben iyi yazdım kendine. Sonra da gidiyor onu işte kitap soruyor. Bu kitap çıkaran yayın evleri de bunlara kanat tutuyor aslında. Şu an günümüzde e, yayıncılık politikası da aslında e, gözden geçirilmeli, e, denetlenmeli. E, ticarethane gibi çalışıyorlar. Her e, parasını veren insanın kitabını iyi kitabı, işte roman, öykü diye çıkarılıyor. Aslında bunların bir denetleme kurulu olması gerekiyor ve bir denetlemeden geçtikten sonra yayınlanması gerekiyor ki e, okuyucu kalitemiz artsın. Şimdi bir sürü ortalıkta işte roman, hikaye, öykü, iyi kitapları olduğu için insanlar e, kitap fuarlarına gittiğinde e, alıyorlar o kitapları. İnsanlar aslında okuyor. Ama okuduğu şeyin ne olduğunu hani bilmiyor. Bilmediği için e, öteki insanlar da bak benim kitabım işte ikinci baskıyı yaptı, üçüncü baskıyı yaptı şeklinde e, kirletmeye devam evet, ediyor. Evet. Programımızı bölmek amacı değil ama e, çünkü değdiğiniz konular gerçekten çok güzel konular. Takip ediyorum. E, eğer bu sunumu e, sizler rahatsız etmezse, interaktif yapabilirsek de karşılıklı. Çünkü söylediğiniz konular e, ben buraya gelirken sadece şiir okuyacaksınız diye geldi. Yani önceden o duyurun bana göre eksikliği e, siz şiirin ötesinde e, olayın felsefi tartışmasını açtınız ve e, adanın buna ihtiyacı var. Tamam, devam edelim. Eğer duyuru bu şekilde yapılabilseydi Eğer duyuruyu bu şekilde yapabilseydi ben Gökyüz'da buraya birçok kişinin geleceğini yani yani felsefi sadece şiir dinlemek mi? Dinlemesem de olur mantığı farklı ama siz şu ana kadar konuştuklarınız önce teşekkür ediyoruz gerçekten olaya yaklaşımınızda ama eğer katılımcıların da takip ederse olayı interaktif yani ben izin verirseniz bir şey söylemek istiyorum. Evet. Katkı evet. anlamında. Evet. Bölmek amaçlı değil. Evet. Siz şairle yani bizim kanımızda şair bana göre şiir yazan şair diyor ama felsefi şair. Olayı felsefi yönüyle bakıp sizin anlattığınız gibi bir şairlik. Siz orada şair tarafında sanırım biraz bizden ya da bilinenlerden farklı düşünüyorsunuz. Onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Ya da biz şairi yanlış mı biliyoruz? Evet. Yani şiir yazan şair deriz. Herkes ben iki tane şiir yazıp ben şairim diyebilir bu böyle. Ama olayı felsefi yönüyle e, araştırıp sizin gibi e, sadece şiiri yazmak da değil. E, işte düşünür, düşünür. <gülüyor> düşünür. Olur, çok sağ olun. Yani e, bu kavrama e, bir isim vermek çok daha doğru olmaz mı bilmiyorum. E, Katılacağı şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi zaten e, Yüksel Kayıran diye bir felsefe hocamız var. Onun da şiir alanında işte e, güzel kitapları var. E, şiir kitapları var. E, onun e, mesela çıkardığı kitap felsefe şiiri. E, mesela burada işte ismini e, söylediğim Sinan Rüke e, düşünür şair. Yazdığı şiir düşünür şiir. E, mesela bizde Türk Edebiyatı'ndan bahsettiğim Yüksel Kayıran yazdığı şiir düşünür şiir. İşte benim şiirimi de o şekilde adlandırıyorlar. Düşünür şair. Yani ben de Düşünün aynı şiir. şey yapıyorum. Şiirimi duymadım evet, ama evet. konuya yaklaşımınızda evet. o farklı ama şunu elektron olarak alalım, ne olur müdürüm. Evet. Eğer olayın bu boyutu olsaydı benim olup daha önce burada felsefe bir dergin açmanız var. Felsefe açmanı. Çocuklar toplantılar yaptı. Felsefeye merak. Eğer bu şekilde bir toplantı olabilseydi dersini bırakıp buraya gelirdi. Getirirdim, söylerdim. Ama ben açıkçası şiir dinletecek birkaç da şiir İlahi bir şekerim haber yaparım diye geldi. Ama burada e, gelirken ki beklentimde gördüğüm e, <gülüyor> çok farklı. Yani e, bunu söylemek zorunda hissediyorum kendimi. E, ama konsepti şiirin ötesinde bir şey e, yaparak yeniden bu benzer toplantıların olması göçü diye açma. Bunu, bunu bir davet olarak kabul ediyorum. Ee, evet. Evet. Yani, e, ben özür dilerim. Ben özür dilerim. Ben özür dilerim. Ben özür dilerim. Özellikle ismini ben de özür dilerim. Özellikle ismini ismini söylemek çok zor olarak değil. Siz anlatıcı olarak vurgulamak istedim. Yani, Sizdeki algıdan yani yaşlılığıma veririz de. Ben hala uzamamış. Siz anlatıcı olarak... Yani, gelirken ben üç tane şey dinleyeceğim. Çünkü bize bunu hocam da oturacakmış. Ee, yarım saatte biter. Yani, o konsepte geldi. Bu düşünceyle geldi. Şimdi cezam etsin. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Biz şu ara 
Herkes görünmeyeni görmeli. Herkes duyulmayanı duymalı. Sessizliğin içindeki ses olup çığlıklara karışmalı. Yukarıda da söylediğim gibi yağmur olup yağmalı. Öksü olup kuşmalı. Fırtına olup her şeyi yerinden sökmeli. Sel olup önüne çıkan ne varsa alıp götürmeli. Haksızlıkların karşısında hak olmalı. Gücün karşısında güç olmalı. Ne şiirin kendisi ne de şairin hesaplayıcı bir düşüncesi olmadığı gibi ne bir nedeni de vardır ne de niçin ne bir çıkarı vardır ne de bir beklentisi. Şimdi bu kısa bu kısımda vereceğim örnek bir şiir ve şair hakkında geçti bir ağızdan çıkan sözler olması bakımından önemli olduğu için e, ve en önemlisi de belki bundan sonra bir şiirle karşılaştığınızda onun şiir olup olmadığını sorgulamanız açısından yine e, şairimiz Gülçe'den e, Gülçe'nin bir kitabından bahsedeceğim. E, eğer şiir yazmak gibi bir düşünceniz varsa veya ya da en azından şiir yazamıyorsanız bile iyi bir şiir okuru olmak istiyorsanız e, Rilke'nin Genç Şaire Mektuplar diye bir kitabı var. Çok ince bir kitaptır aslında. Onu alıp okumanızı tavsiye ederim. O Genç Şaire Mektuplar kitabında Rilke e, şöyle söyler o genç şair adayına Mısralarınızın güzel olup olmadığını soruyorsunuz. Bunu bana soruyorsunuz. Benden önce de başkalarına sordunuz. Onları dergilere gönderiyorsunuz. Başka şiirlerle karşılaştırıyorsunuz. Yazı kurumları bu denemelerinizi beğenmeyince de canınız sıkılıyor. Peki, öyleyse size yalvarırım. Bütün bunlardan vazgeçin. Siz dışa bakıyorsunuz. Siz dışa bakıyorsunuz. Ve işte asıl bunu yapmamalısınız. Size hiç kimse öğüt vermez. Hiç kimse de bir yardımda bulunamaz. Yalnız bir tek yol vardır. İçinize dönün. Size yaz diyen nedeni araştırın. Kökleri yüreğinizin en derinlerinde dal dudak salıyor mu? Buna bakın. Yazmanız yasak edilince artık yaşayamayacak mısınız? Bunu söyledim. En çok da gecenizin en sensiz anında yazmalı mıyım diye kendi kendinize sorun. Bunu içinizin derinliklerinden bir karşılık çıkarmaya bakın. Özür diliyorum. Buna içinizin derinliklerinden bir karşılık çıkarmaya bakın. Eğer bu karşılık evet diyorsa bu ağır başlı soruya bütün gücünüzle sadece yaz sadece yazmalıyım diyebilirsiniz. İşte o zaman tabiata yaklaşmış olursunuz. O zaman da ilk insanlar gibi gördüğünüzü, yaşadığınızı, sevdiğinizi ve istediğinizi söylemeye çalışın. Aşk şiirleri yazmayın. Her şeyden önce de bilinen hiçbir özelliği bulunmayan biçimlerden kaçının. Genel konulardan kaçının. Günlük hayatınızdan gelen konulara sığının. Acılarınızı, isteklerinizi, aklınızdan geçenleri ve herhangi bir güzelliğe karşı olan inancınızı anlatın bütün bunları. İçten usul usul, alçak gönüllülükle açıkça anlatın. Anlatabilmek için de çevrenizdeki eşyaları, düşlerinizin görülen anılarınızın konularını kullanın. Günlük hayatınız size zengin görünüyorsa bundan yakınmayın. Kendinizden yakının. Zenginliklerinizi görecek yeterlikte sanatçı olmadığınızı söyleyin. Çünkü yaratan için yoksulluk olmadığı gibi yoksul, verimsiz bir yerde yoktur. Duvarları dünyanın hiçbir gürültüsünü duyurmayan bir cezaevinde bile olsanız gene hiç değilse bir çocukluğunuz Anılarınızın bu değerli, görkemli zenginliğiniz, bu hazneniz yok mudur? Gözlerinizi oraya çevirin. Bu uzak geçmişin uyumuş dağlarını canlandırmaya bakın. O zaman kişiliğiniz sağlamlaşacak, yalnızlığınız da büyüyecek ve yavaş yavaş aydınlanan başkalarının gürültüleri de uzaktan, içinde bir yankı bulmadan gelip geçen bir saray olacaktır. Bu içe dönüşten bu kendi dünyanıza dalmaktan mısralar doğarsa o zaman siz bunların güzel mısralar olup olmadığını sormayı aklınızdan bile geçirmezsiniz. 
sana eseri ancak yaratma ihtiyacından doğarsa güzeldir. Bir dergi de okumuştum. O derginin adını da hatırlamıyorum. E, şu an söyleyeceğim sözü de e, ondan sonra kime ait olduğunu araştırdım hani bulamadım. Aklımda kalmış sadece. Diyor ki Gülüş sevgiliye benzeten ilk kişi şairi. Diğerleri ahmaktır. Ama yazılan şiire baktığımız zaman hala e, işte çiçekler sevgiliye benzetilir. Yani şair söylenmişi söylemez kardeşim. Şair söylenmişi söylemez. Bunun içinde işte o okumaz yazarlar dediğimiz insanlara şunu söylüyorum. Bir senden önce yazılmış şiir şiirlere bir bak, şiir oku. Roman yazıyorsan ilk romanları oku. Ee, hatta eskiden şöyle bir dergahtan bahsediyor. İşte bir tane kız demiş o dergaha gitmiş ben işte şiir yazmak istiyorum. O dergahın hocası demiş ki git yüz tane şiir ezberle dedi. Daha kapıdan girmeden. Neyse bir de o yüz tane şiiri ezberle geliyor diyor ki ben o yüz tane şiiri ezberledim. Şimdi git diyor o yüz şiiri unut da ya. Şimdi Böyle bir şey varken, böyle bir şey varken bizim şairimiz, bizim şairimiz hala ya işte söylenmiş sözü orada tekrar edip duruyor. Kendisine de ben şair bilmem kim. Ya kardeşim bu söylendi bitti. Hatta şiirde söylenecek söz de kalmadı ki. Yani herkes her şeyi söyledi zaten. Önemli olan bunu nasıl söyleyebileceğiz? Nasıl söyleyebileceğiz? Ne? İşte ee, ikinci yenilerden bir şairimiz var. Belki duymuşsunuzdur. Ee, gitti. İkinci yenilerden bir şair. Kurgu Süreyya değil. Cemal Süreyya. Cemal Süreyya şey der. E, şairin hayatı şiire dahildir der. Şairin hayatı şiire dahildir. Yani sen şiirinde ne söylüyorsan aslında onu yaşıyor olman lazım. O zaman sen okuyucuyu kandırmış olursun, aldatmış olursun. Yani benim görüşüm bu. O zaman şair kimdi? Kim bir şair? Söylenmişi söylemeyendir. Söylenmeyeni, hatta söylenemeyeni söyleyendir. Geçmişten günümüze hem şiir hakkında hem de şair hakkında tanımlar, değerlendirmeler yapılmıştır. Ama ne şiirin kendisi ne de şair hiçbir kalıba uymaz. Şiiri ve şairi tanımlamaya çalışmak zavallı bir uğraştan başkası değildir. Aslında şu an benim yaptığım şey de tam da bu. İnsanın kendini anlatması acizliktir her zaman. Ama şiir ve şair bu durumdayken ben bu acizliği hızlı alıyorum. Neden şiir ve şair hakkında tanım yapılmamalı? Onu açıklamak e, acizliğinde neden bulunuyorum? Hani demiştik ya, şiir ve şair bir kalıba uymaz diye. İşte buradan yola çıkarak bir şeyi tanımlamak, onu sınırlandırmak demektir. Onu hapsetmek demektir. Onu bir çerçevenin içine almak demektir. Oysa şair görülmeyeni gören, duyulmayan duyan bir kahindir. O hakikatin üstündeki örtüyü kaldıran ve bunu yapmak için kendini cesurca öne atan, bu yolda yani hakikati ifşa etmek için kendini feda eden kişidir. Geçmişte e, kanıyla şiir yazmış, bu yolda e, işte canını feda etmiş e, şairlerimiz var. Lütfen hani bunlardan haberdar olalım. E, ama şimdi de baktığımız zaman e, birilerinin sözcüsü gibi bir görüşün ya da bir düşüncenin görüşü gibi sözcüsü gibi şiir yazmaya çalışan insanlar var. Mesela şair şair öyle bir kişidir ki öyle bir şeydir ki o Herhangi bir iktidarı yanlısı değildir. Bütün iktidarlara karşıdır. Çünkü şiir iktidarın kendisi. 
herhangi bir fizyolojinin sözcüsü de değildir. Ne şiir ne şair. Eğer bir şiir ya da şair bir fizyolojinin sözcülüğünü yapıyorsa bana göre o şiir değildir. Ee, şiir e, zamanlar üstüdür. E, o her zamandan gelip her zamana seslenir, herkese seslenir. Bir cümleye ya da birkaç kişiye seslenmez. Şair yaşadığı çağın tanrıdır aynı zamanda. Modern zaman denilen bu yeni orta çağın yaşandığı zamanın çelişkilerini ve bitirilenleri sağa soluk bir biçimde, patetik biçimde, yakıcı biçimde, dağlayıcı biçimde, okuyanın sanki sözü edilen mitikleri ilk defa duyumsaması biçiminde, sözü yukarıdan ve hiçbir ayrıntıyı, acizi ve kuvveti, sevgi ve nefreti, umudu ve çaresizliği ıskalamadan oldukça yalın ve atıcı bir dille zamanlar üstünden ve zamanın en küçük ayrıntısına dokunarak yani kısacası modern zamanların ağıtını yazamıyorsa o bir şair değildir. O hiç olsa bir şiir yazıcısıdır. Şair kimdir biliyor musunuz? Şair küresel sermaye, diktatörlüğün Bireyi nasıl kuşattığının imgesini kurabilendir. Günümüzde, günümüzde insan bunu da şöyle söylemek istiyorum. Günümüzde insan bir yalana inanmakta. Neden yalana inanmakta? Çünkü yalana inanmak hakikate inanmaktan daha kolay geldiği için yalana inanmak. Teşekkür ederim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için. Bu iş bu şekilde. O ne? Cam kırıkları bile gövdemi yakan. Yanağında sabunla kokusuyla yazdan. Kimmiş o gelen? Ya giden kimmiş? Bir yabancı mı? Yoksa bir ermiş? Değilmiş. Bir çağrı bile yokmuş uzaktan. Güneş mi batarmış bir özel için bitirir gibi? Yanmış bir ağacın yaprakları mıymış kımıldayan? Ne kalmış bir önceden ya da bir sonradan? Kim koparmış dalından bu yabani incirleri? Ya kimmiş sülya çeken hayalet gemileri? Ne yazılmış, nereye bu garip kargaşadan? Yıldızlar, büyülü ülke, adımı unutturan bir kaya, bir ot, bir akarsu. Hangi yaz çarkıcılarının ürpertili korosu? Ki bütün ölüleri sığa çıkaran. Ve kenti bir ölüm derinliğine salan. Yani bir gün solarken bir gülüm açma korkusu. Şiirler yazdım, kitaplar okudum. Elime bir bardak aldım, onun yeniden oldu. Serinlerde kaldım böyle bir zaman. Kim, bul kim bulmuş ki yerini? Kim ne anlamış mutluluktan? Ey yağmur sonraları, los bahçeler, akşam sefaları. Söylesin benimle biraz bir kere gelmiş bulundum. Evet, şairimiz şöyle bir şey ee, Kendi yazdığım bir şiir var. Bu şiir, e, bu dört kitap yazıldıktan sonra yazıldı. Dergide, bir dergide yayınlandı kitaplarda yok. Bu şiirimi okumak istiyorum size. Kör Duyunun Şarkısı Benim ne dünyaya açılan bir pencere ne de bir ağzım var. İçimde binlerce ses taşıyan tek bir ses belirsiz sınırlar çiziyor. Durma! için varsa sen söyle sonsuz şimdinin duyumunu. Ben içimin aksiyim, dışımın başkası söyleyemem. Zordur bir oluştan kayboluşa bırakılmış kimliğin kim olacağına karar vermesi. Ben kelimelerin ve genlerin en ihtiyaç duyduğu zamanda bir yumak gibi iç içe geçmiş duyguların zinciriyim. Bana kendimin taklidini yaptıran bu gen bozucular kim? Tek bir anlam. Hayatımın ve seçimlerimin anlamı. Kim anlatır bunu benim yerime? Ben anlatamam. Ama güçlüdür acı. Acısı olduğu gövdenin biçiminde vurur yüzünüze. 
Biz düzeltilmesi gereken problemler değiliz. Varoluşumuzu gizleyen bu dünyada yaşamanın ağır yükünden eski izlerimizin üzerinden tekrar tekrar geçeriz. Kim görünmezin izinden yürüyen insanın peşine düşen gölgesinin yüzüne bakıp tanır? Alın yazımız ve yüzümüz yoktur bizim. Acının kalbi bizim kalbimizde uğurda. Sesimiz karanlık bir armoninin anahtarı olan notaların arasındaki sessizlik gibidir. Yalnızca sesini duyduğumuz bir sessizlik. İşte biz bu yüze ömürler çiziyoruz. Duyduğumuz bir şarkıları biz onları sonsuzluğa uzanır gibi içimizde baş başa kalmanın duygusuyla bir sessizlikle hiç çalmadım. Bir şiirde Behçet Necati Birden okumak istiyorum. Ee, Nülüfer şiiri duydunuz mu biliyor musunuz bu şiir? Ben oraya koymuştum almışlar arasına sıkışıp saatleri. Çıkarır bakardım kimseler yokken. Beni bana gösterecek aynamdı almışlar. Kuşken ilk yaz sularında açardı. Buzlu dağlar gerisine takılacak ne vardı? Eski defterlerde sararmış yaprak. Beni bana gösterecek aynamdı, almışlar. Bir ışıktı yanardı gecelerde. Akşam kekler uykuya yaktı. Sağdı karşı kıyıları karandı. Beni bana gösterecek lambamdı, almışlar. Evet. Eşit Necati bir şairimizin aslında Behçet Necati bir e, demişken e, önemli bir ismi daha burada e, almak istiyorum. Ona bir selam göndermek istiyorum. E, Behçet Necati bile Almanya'da evlerinde e, birlikte kalmış yıllarca e, bir isimden bahsetmek istiyorum. O isim aslında adamızda da 30 yıldır yaşayan önemli bir şairimiz, oyun yazarımız, öykücümüz ve dünyaca ünlü çevirmenimiz. Kendisi bazen burada yaşıyor. Hatta burada e, ismi verilmiş bir sokak adımız bile var. Tanıyor musunuz? İlker Pazar Kaya. Aslında benim Göksada'da bulunmamın bir sebebi de kendisidir. Çünkü e, kendisi Rike'nin bütün şiirlerini Almanca'dan Türkçe'ye çevirmiş ter, tek çevirmendi. Tek, Rike'nin bütün şiirlerini çevirmiş bir insandır. Rike'nin şiiri dediğimiz zaman Behçet Necati Kilim kendisi şöyle söylemişti. Ben Rike'nin şiirini okuduğum zaman bir daha başka şiir okumak istemedim. Bana aynı tadı vermedi. Behçet Necati Kilim. Ve bunu e, İlker Pazarkaya hocamız bütün şiirlerini çevirmiş bir insandır. Yani çok yüce bir insandır. Onunla aynı e, adada yaşamak hatta onun komşusu olmak benim için çok onur verici bir şeydir. E, onu da saygıyla sevgiyle selamlıyorum burada. E, şu an kendisi Almanya'da ama yaz aylarında geliyor. Oturuyoruz, sohbetlerimiz oluyor. Çok güzide bir insan. E, i̇şte Behçet Necati bilir. Kutsal Hocam'dan aslında dinlemek lazım. O ara ara konuşmalarında bahseder. Behçet Necati Bil'le anılarını. Şimdi Behçet Necati Bil'e Nilüfer e, şiirinin şöyle bir hikayesi var. Behçet Necati Bil Şafa Eğitim Enstitüsü'nde öğretmen olduğu yıllarda öğrencilerine anlatıyor. Birbirimizi severdik. Sonra araya ikimizden kaynaklanmayan bazı sorunlar girdi. Diyerek sözlerine başlamaktadır şair. Bahsettiği kavuşamadıkları ve geriye yalnızca bir fotoğrafın kaldığı türden bir ilişki. Bu ilişkinin üzerinden artık seneler geçmiştir. Behçet Necati bir evlenmiş ve çoluk çocuğa kavuşmuştur. Bazı akşamlar günün yorgunluğunu atmak için öğrencilik yıllarından kalma, kalın bir kitabın içine sakladığı eski nişanlısı ile yan yana olan fotoğrafına bakar. Onunla geçen günlerini, gülüşmelerimizi düşünür, mesut olurdu. Beni bana gösteren ayna gibiydi o fotoğraf. Rengi ışık bu fotoğrafa bakmak tüm yorgunluğumu alırdı. Bir süre seyrettikten sonra fotoğrafı yerine koyar, 
uzun içinde uyurdu. Sözleriyle dile getirdi bu fotoğrafı, bu fotoğraf karesinin çağrışımlarını. Bu fotoğrafın çağrışımları öyle güçlü olacaktır ki, ilerleyen süreçte o fotoğrafa bakmak mecazi dille bir alışkanlık haline gelecektir. Bir gün ölü güne eski kalın kitabına gitmiştir. Ne var ki fotoğraf kitabın arasında yoktur. O günden sonra başka hiçbir yerde de bulamaz o fotoğrafı. Ve şöyle söyler. O günden sonra hayal pencerenin önüne duvar örüldü ve karşı kıyıları bir karanlık kapladı. Ve şiirin son bölümü bir ışık yanardı gecelerde, akşam çiçekler uykuya yattı, sardık karşı kıyıları karanlık, beni bana gösterecek lambamdı, almışlar bölümünü de seçecek mecazi dil, Hero ile Lenazzo efsanesinden esinlendiğini söyler. Yani aslında şairlerin de e, bu şekilde e, nereden beslendiklerini, kaynağının neresinde olduğunu görebiliriz. Hatta Beşik Mücati dili e, Yüz Soru'da Mitologya kitabı da var. Evet. Yine kendi yazdığım bir şiirle devam etmek istiyorum. Yine bu şiirde kitaplarda yer almayan bir şiir e, bir edebiyat dergisinde yayınlandı. Zarafetin Matematiği Hüpekya Ben Teo'nun kızı Hüpekya İskenderiyeli Hüpekya Zarafetin Matematiği Bilgenin fısıltısı Ve güzelin Ve bilginin Ve kadının anladığı bir dünya Yalnızca duyu ötesine Aittir derim Ah Hüpekya Güzelliğinin karşısında Aksızlığın Bilgenin karşısında varlığın bir şeyle bir oluyorum birdenbire. Yerle bir oluyor yüzüm sıfırdan sıfıra. En sonunda yeryüzüm göz yüzü oluyor. Hangi zamanda olduğun değil, zamanın çok ötesinde olduğun andır gerçek denilen şey. Bunu bildiğinden gerçekle evlilir. Gerçekle yaşarım ve gerçekten geleceğiz. Ölüm ruh için bestelenmiş bir şarkıdır. O şarkıyı gerçekten söyleyeceğiz. Durmayın, sıyırın etimi kemiklerimden. Unutmayın, düşünür kadın çok tanrılı olur. Sözünün, çözümlemenin içinden gelir. Aşkı içinde soyunur, ölüm içinde. Ben, Teo'nun kuzu Hüpekya, İskenderiyeli Hüpekya, kadın ırkının genetik kopyasıyım. Çağdan çağa kırılarak gelirim. Hıslım yoktur benim. Erkek kısmının utancıyım. Hüpetya'dan bahsetmek istiyorum. Bu şiiri e, bana yazdıran şey Hüpetya'nın e, hayatı. Duydunuz mu bilmiyorum. Hüpetya. Hüpetya milattan sonra 4. yüzyılda yaşamış ilk kadın matematikçi. İlk kadın felsefecilerden bir tanesi İskenderiye'de yaşıyor. <gülüyor> ve zamanının en güzel kadını hem zekasıyla ışıldıyor hem güzelliğiyle ışıldayan bir kadın ee, ve maalesef düşüncelerinden dolayı e, ve elde edilemediğinden dolayı türlü iftiralarla e, sokak ortasında saçından sürüklenerek ve taşlanarak ve yakılarak öldürülmüştür Peşinden de İskenderiye Kütüphanesi yakılmıştır. İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılması demek nedir biliyor musunuz? Dünyanın, dünyanın şu şu anki halimizden belki daha ötede olmamız gerekirse e, bana göre işte o İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılmasıdır şu an bulunduğumuz durum. Bazı e, birçok eser e, maalesef e, kopyası olmayan eser 
ilgimizi görüyoruz. Büyük düşüncelerin. Fakat bu isimlerle kaldı böyle. Vaka kaldı. Dünya, düşünün dünyası. Biz de ondan da haberdar değiliz. Yani şu yok oldu bir şey yapıldı bir şey yani. Ben şöyle değerlendiriyorum. Yani şu anda nemisler savaş çıksa dünyayı ne hale getiriyorsa o dönemde Kendil İstihbaratı'nın yapılması da aşağı yukarı aynı etkiyi yaptı diye evet, düşünüyorum. Yani geçmişte birçok şeyi yok etmek, evet. ondan sonra bilinmeyen şeylere tahminle yeniden kurmak, yeniden oluşturmak benim bakış açımda öyle yani. Bir nükleer savaş çıktı dünyada, üçüncü, beşinci neyse dünya tekrar onun üzerine kuruldu. O dönemde Kendil İstihbaratı bildiğimiz kadarıyla, tarihte kitaplarda okuduğumuz kadarıyla dünyanın bütün bilgilerinin e, toplandığı ve tek bir sağda toplandığı yani şimdiki bir çoğaltıp e, işte bir tanesi Güney, Amer- Güney Amerika'da bir tanesi Avrupa'da değil hepsinin orada toplandığı medeniyetlerin tüm bilgilerin olduğu bir yer onun yapılması demek bir nükleer savaşın e, dünyaya bıraktığı etki gibi geliyor evet. bir şey okuyarak devam etmek istiyorum Soprototay Konstantinos Kabati Iston Teokrito Paraponion'dan Mia Mera Oneos Iusis Ermin Toro Dio Pronia Terasan Ugrafo Kena Idilio Ekama Monaka To Monon Arkion Muf Erganine Ali Monon Ine İstili Toglepo Poli İstili Sisti İtesos İstikala Yaptos kali to proto ezo pu ime. Pote den tanevo o disilizmeno. Ito o teokrito. Alfa asta da loya anarmosta. Te blasfemies ime. Sian ite itos kali to proto. Kresi nake iterispano. Kesilizmeno. Ezo pu Ekates, Livo Zenime, Tosofu Ekamet, Megali Doksa, Si Alto Akomi, Toskali Toproto, Poli Apotontino, Ton Kozno Ateli, İsto Skali, Yana Takisus Tuto, Kreti Meto, Dikeoma, Su Nake, Politik İstan, Politik İston, İzeon Simpoli, Tedisko'lu sin poli etiliğine Tekpanyo Tekpanyo nake polito grafito Sin agoratis girisis nomotetas Bu den vela kanenas teodioksis Ezo bu ekates Livo denime Toso bu ekame Megali doksa bu da Rumca okumaya çalıştığım kabahat için bir üyeliğiydi. Rumca e, konuşan arkadaşlarımız için. E, Türkçesini okumak istiyorum şiirin e, kabahat için. Erdal Alova'nın e, bu da iyi bir çevirmenimiz, iyi bir şairimiz çevirisiyle, güzel çevirisiyle Türkçesini okumak istiyorum. İlk basama. Genç şair Ermeni bir gün Teoklitas'a Teokritos'a yakındı. İki yıldır yazıp duruyorum. Ancak bir idil çıkarabildim. Bitmiş tek şiir. Ah, çok pis görüyorum. Şiir merdiven, çok pis. Ayağımı astığım ilk basamakta. Hoş gör, daha yukarı çıkamayacağım. Sözlerin dedi Teokritos. Yakışıksız, söver gibisin. İlk basamaktaysan eğer, sevinçle gurur duyman gerek bundan. Az şey değil geldiğin yere gelmek. Kazandığım büyük onur. Çünkü bu ilk basamak bile sıradan sürüden çok yukarıdadır. Ayağını asabilmek için bu basamağa hemşerisi olmayı hak etmelisin düşünceler kentini. Ve o kente kabul edilmek az görülen güç bir şeydir. Pazar yerinde kentin yasayıcılar çıkar karşına. Hiçbir peygancının atlatamadığı. Az şey değil geldiğin yere gelmek. Kazandığın büyük onur. Şimdi bir şiirimiz kaldı. 
e, o şiirimizle benim şu an e, çıkmak üzere olan son kitabından bir şiir olacak. Bu şiir e, çift dilli çıkacak, iki dilli çıkacak. Hem Türkçe hem Rumca. E, şimdi o e, kitaba adını veren şiiri, o kitaptan kitaba adını veren şiiri size okumak istiyorum. Ama öncesinde ama öncesinde e, o şiiri Rumca'ya çeviren e, arkadaşımız burada. Ondan Rumcasını dinleyeceğiz. Sonra ben Türkçesini okuyacağım. Kulağım buyurun. Thank you. 
Ваштеже експлозија во лице пуканату, така да се пилеше, да се зриве се кине, се кубалун, мини канату. Е, е сакам да го. Е тука што се лети тоа да панда, се пастера тоа не трета. Дека тоа пастера тоа е овој крота на кој лети тоа не трета. Каде на тебе катер на дисе? Опу се ти. Και να περάσει από αυτόν τον κόσμο με αυτό τον τρόπο. Θα δει ώρα. Θα σου τη κοιτάξει το πέτασμα των πουλιών από τη γλώσσα των φτερούγων και τα φτερά από τη γλώσσα των πουλιών. Α, τα πουλιά δεν τα κατάφεραν να πετάξουν εάν δεν όμιζαν πως πετούν. Εμεί όμω γνωρίζουμε καλά εκείνου που κρύβονται πίσω από τα μάτια του. Ξέρουμε καλά εκείνα τα χέρια που σας γέμισαν και σας παράτησαν μέσα στο σκοτάδι. Αισθανόμαστε, ξέρουμε καλά εκείνους που κρύβονται πίσω από τον κόσμο σας που φαίνεται μέσα στην αόρα του ύπαρξη. Για πέστε μας ποια είναι η αξία των νόμων σας. Δεν γροφιάζετε τώρα εσείς οι ίδιοι τον ίδιο σας τον εαυτό. Ben e, tebrik etmek istiyorum kendisine. Neden tebrik etmek istiyorum? Çünkü şiirin kendisi zaten zor bir şeydir. Bunu çevirmek başlı başına zor bir şeydir. Hatta e, şöyle kızak bir söz vardır. Çevirmenler şiiri çevirmezler. Şiiri yeniden yazarlar. E, i̇stiyorum şiiri yeniden yazdığım için. Hatta bir şair çıkıyor karşımıza. Ben bu şiirin e, Türkçesini hani kendi yazdım diye okumak istiyorum ama bir şeyler mi söyleyeceksin sen için? Thank you. 
Ben keyif aldım. Hayatım boyunca da yaptığım işlerde hiç kimseyi dinlemedim. Ben e, keyif alıyor muyum, ben mutlu muyum ona bakıyorum. Bugün burada gerçekten e, benim için e, mutlu olduğum anlar vardı. E, ben gelen arkadaşlar.